Hi friends, welcome to Ada 24-7 Malayalam app. In the number discuss the dairy farm instructor, dairy technology in the part in the course portions. So, first introduction to milk. Introductory part on the discuss in the milk in the features and the kyana and the properties. Okay, I'm going to know So, first milk in the one it's a normal secretion of mammary gland of mammals. Okay, mammals in the mammary gland in the secretion on milk in the one in the density, boiling point, refractive index. I'm going to go to details. I'm going to go density one at 1.027 to 1.033. Okay. Density 1.027 to 1.033. Then boiling point. Boiling point. Pali telakinad. Okay. Boiling point 100.15 degrees Celsius. 100.15 to 100.2 degrees Celsius. Boiling point of milk. We have water and water and boiling point 100 degrees Celsius. Boiling point of milk is 100.15 degrees Celsius to 100.2 degrees Celsius. Then refractive index, refractive index 1.344 to 1.348, clear. So, any important at the time is pH, pH of milk, very important. Actually, it is a slightly acidic in nature, okay, slightly acidic in the time. Normally, we have to uh, water no rem bandana pH seven on. From other in the Mughali Lanagil, pH seven il code the Lanagil alkaline anum, otherwise pH seven il thari anagil acidic in the barrel. Okay. So, either in an seven to thari or value on a nearly six, ele, pandana six range on the rembum, slightly acidic, slightly acidic. So, pH fresh milk in the pH in no okay, six point five to six point seven, okay, six point five to six point. 7 anu. Inni cow milk, buffalo milk separate padikki enda thaanu. Cow milk one at slightly acidic anu anu idu illa. Cow milk is 6.4 to 6.6. Clear? 6.4 to 6.6. Ennal buffalo milk anu ngil. Engan anu? Chiri ngu da enda anu range 7 na adu thot ola value anu. That is 6.7 to 6.8 anu. Clear anu lo? Ipun namak idu naath important diet ola anu varay inna thu. Boiling point, question to each other, boiling point of milk is 100.15 or 100.2, the option like that. Then refractive index, the important thing is density, important thing is density 1.027 to 1.033. Then pH is important thing. In case, degree Celsius is not value there. Okay, now value Fahrenheit is there. Then we have confusion, or the answer is there, the Buddha is there. For Fahrenheit value, we are going to get the value. If it is given degree Celsius value, okay, we are going to get the value of degree Celsius value, and it is given in Fahrenheit, okay. So, Fahrenheit value, we are not going to get the value of degree Celsius. Then, we are going to get the value of degree Celsius. So, okay, F is equal to 9 by 5 into 1 by 10 to the power of 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 10. Clear on the evidence when you apply to your normally degree Celsius learn number party in case Fahrenheit which are the can angular convert to you know but 9 by 5 into suppose some key your boiling point in a value would come 9 by 5 into 100.15 plus 32 clear on up in the number nearly you do two one two point something good okay you know tip under the point I'm gonna get to open them with a fan heat lola value kitty Okay, conversion नमक नोक का, F is equal to, एंगने आण, 1.8 into that 100.15 plus 32 नमक चीया, okay, वो नमक एत्रे है गिट्टान वरने, 212, आ विरु रेंज ले, okay, point something यार इकें गिट्टा, वो नमक 9 by 5 into that degree Celsius value इड़ा, अल्लेंगी लेंदा आण, 1.8 वेच्चिट्ट, multiply चेदालिम, मदी, we will get the answer in Fahrenheit. Clear on a lot of either while are a important on a degree Celsius to Fahrenheit conversion boiling point while are important on a the wall a milk in the normally cow milk in the pH range are near here density also very important in the middle and then I'm just a cow milk in the buffalo milk in the specific gravity acidity freezing point that are not another from specific gravity in the bar in the cow milk in the the at the honor 1.028 to 1.030 
ബഫലോ മിൽക്കിനാണെങ്കിലോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ക്ലിയർ അപ്പം ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ സോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ കൗ മിൽക്ക് ആൻഡ് ബഫലോ മിൽക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ദെൻ ആസിഡിറ്റി അത് അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല എന്നാലും നോക്കുക എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇതിലാണെങ്കിലോ ബഫലോ മിൽക്കിന് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ദെൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഒരു സി മൈനസ് റേഞ്ചിലാണ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ ബഫലോ മിൽക്കിനും അതും എന്താണ് ഒരു മൈനസ് റേഞ്ചിലാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മിൽക്കിനകത്ത് വാട്ടർ അഡൾട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് കൺ ചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ കൺ നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വാല്യൂ വരുത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും എന്താണ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ റേഞ്ചിൽ പോകും സോ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് അഡൾട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അഡൾട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓർക്കുക ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടറാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ട് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ സി എൽ ആർ ഓഫ് മിൽക്കീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ സി എൽ ആർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് വിൽ ബി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സി ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ച് അറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് പറയും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഇപ്പം സപ്പോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലേ സോ അപ്പോൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നറിയോ സി എൽ ആർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി എൽ ആർ എന്താണ് കറക്റ്റഡ് ലാക്റ്റോമീറ്റർ റീഡിംഗ് കറക്റ്റഡ് ലാക്റ്റോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഓക്കെ ഈ കറക്റ്റഡ് ലാക്റ്റോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് സി എൽ ആർ അപ്പോൾ സി എൽ ആർ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ സോ ഇവിടെ സി എൽ ആർ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ദൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ ടു ആണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാമായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ സി എൽ ആർ കറക്റ്റ് ട്ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം കറക്റ്റ് ട്ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിംഗ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അല്ലേ അതായത് ധവള വിപ്ലവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മിൽക്ക് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ യെല്ലോ റെവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്
ഓർക്കുക ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹം അത്ര വലിയൊരു നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ എന്താണ് അത്ര ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സർപ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രി എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്താൻ സഹായിച്ചത് അല്ലെ ആരാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് സോ ഹി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓർ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിയർ സോ ഇനി കുറച്ച് നോക്കുക മിൽക്ക് പെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഹരിയാനയാണ് മിൽക്ക് പെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് ആണ് ഓക്കെ മിൽക്ക് പെയിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഹരിയാന മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് എഗെയിൻ മിൽക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആനന്ദ് ഓക്കെ ആനന്ദ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ ആനന്ദിൽ ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ സോ മിൽക്ക് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗുജറാത്ത് മിൽക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആനന്ദ് ഓക്കെ ആനന്ദ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് സോ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഏത് ഇയർ ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇനി ഓർക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താണ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലേ സോ ഈ ഇയർ ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലേ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് എന്താണ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആണ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാൽ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേയോ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ടും മിൽക്ക് ഡേ എന്ന രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയതുകൊണ്ടും ആണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് മിൽക്ക് ഡേ അല്ലെ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ എന്നാൽ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് തെറ്റിപ്പോകരുത് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവുക ഇതിൽ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതെന്താണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചോദിച്ചത് നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ കർണൽ ഓക്കെ കർണൽ ഇൻ ഹരിയാന കർണൽ ഓപ്ഷനിൽ കർണൽ എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് സോ വി നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓൾസോ എന്താണ് കർണൽ ഇൻ ഹരിയാന ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എൻ ഡി ഡി ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആനന്ദ് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് അല്ലേ ഗുജറാത്ത് ഹിയർ എന്താണ് എൻ ഡി ആർ ഐ എൻ ഡി ആർ ഐ ഇൻ കർണൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആണ് എന്നാൽ ലാർജസ്റ്റ് കൗ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് യു എസ് എ ആണ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നാഷണൽ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രി ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്
okay largest milk production state in india that is uttar pradesh uttar pradesh aanu next largest milk consume state edana consume cheyunnathu aaranu punjab aanu largest milk consume state punjab aanu ini kerala's rank in milk production kerala etramatha rank aanu recent aayittu 14th rank aanu in milk production okay kerala's rank is 14th rank in milk production appo idinathu idu kanya exams nu choichittulladana largest cow milk production in world okay aanallo simple alle ini just onnu korchu breed onnu familiarize cheyuvana most milk producing breed edana adhe holstein frisian aanu okay holstein frisian aanu most milk producing atla breed അത് ഇന്ത്യ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഹോളണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഒരു എൻവോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസിന് സോ ഇതെന്താണ് ഹോളണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൗ ആണ് ഒരു ബ്രീഡാണ് ക്ലിയർ സോ മോസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബ്രീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസിൻ ബെസ്റ്റ് ഡെയറി കാറ്റിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഡെയറി കാറ്റിലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സഹിവാളിനെയാണ് ഓക്കെ സഹിവോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാൽ ഗിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബ്രീഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണ് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ലാർജ് സൈസ് ആണെങ്കിലും മിൽക്ക് ആസ് കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് അത് ലോവർ ആണ് ഓക്കെ അത്രയും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നില്ല സഹിവോളിൻ്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല പക്ഷെ സൈസ് വൈസ് എന്താണ് ഗിർ അത്യാവശ്യം ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ സൈസാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം അല്ലേ വേൾഡസ്റ്റ് മിനിയേച്ചർ കൗ വേൾഡിൽ തന്നെ വേൾഡസ്റ്റ് മിനിയേച്ചർ കൗ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡസ്റ്റ് മിനിയേച്ചർ കൗ ഏതാണ് വെച്ചൂർ പശുക്കൾ വെച്ചൂർ ഫെമിലിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു പ്ലേസ് വെച്ചൂർ അല്ലെ പ്ലേസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പശുവിന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് വെച്ചൂർ പശുക്കൾ എവിടെയാണ് വെച്ചൂർ എന്താണ് കേരള ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ കേരള ബേസ്ഡ് ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ കോട്ടയം ഓക്കെ കോട്ടയത്ത് വൈക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പശുക്കളെ അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ മിനിയേച്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് ഓക്കെ വെച്ചൂർ പശുക്കൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രൈസ് ഓർത്തിരിക്കുക വെച്ചൂർ പശുക്കൾ സഹിവാൾ ക്ലിയർ 